So, ito naman guys, yung sa accrued salaries. So, entities pay their employees at regular intervals. It can be weekly, semi-monthly, or monthly. So, weekly payrolls are usually made on Fridays kapag 5-day work week. Okay? Or Saturdays for a 6-day work week. So, kapag ang, ang payroll ay every Friday, so ibig sabihin 5 days lang yung uh, pasok nila for a week. But kapag ang payroll ay every Saturday, so ibig sabihin 6 na araw or 6 days yung pasok nila in a week. So, weddings are us, pay salaries every 2 Saturdays. Okay. So, si Weddings or Us, ito yung nasa libro natin na example, nagbabayad daw siya ng salaries every two Saturdays. So, assume that the calendar for May appears as follows. Ito yung calendar ng May. So, ito yung 1, May 1, nag-start ng Monday. So, ang katapusan ay Wednesday. Okay? So, the office assistant and the account executive were paid salaries on May 13 and 27. Bakit? Kasi, sabi niya dyan, si Weddings are us, are us nagbabayad every two Saturday. So, ito yung first, second Saturday. So, 13. So, dito nagbayad siya. Pag nagbayad siya dyan, anong ine-entry natin dyan? Debit, salary, expense, and credit cash. Okay? So, yung pangalawang bayad niya sa month of May ay kailan? 27. Kasi 1 Saturday, ito yung pangalawang Sabado. So, ano entry niya ulit dyan? Debit, salary, expense, and credit cash. So, ito yung entry ni Wedding Sar As nung magbayad siya nung May 13. Debit, salary, expense, and credit cash. So, paano nakuha yung 7,200? Sabi kasi dito, each of the employees rate is 7,800 or 300 per day. Okay? So, 300 per day. Tapos, ilang... Uh, Ilang yung employees na babayaran niya? Office assistant and account executive. So, ibig sabihin dalawang employees. Times 12. Bakit times 12? Kasi, ito yung days natin from May 1 to May 13. So, hindi kasama yung Sunday kasi 6 days lang, ba A week. So, 6, 6, so 12. Kaya, 300 times 2 times 12 equals 7,200. So, yun yung babayaran niya ng May 13. Pagdating ng May 27, magbabayad ulit siya. Debit salary sa expense, 7,200. And credit cash, 7,200. Paano nakuha ulit yung 7,200? Pareho lang nito, 300 times 2 times 12. Kasi ito naman from May 15 to May 27. Okay? So, ano mapapansin nyo dyan? Merong naiwanan na days dun sa May na hindi pa nabayaran. Kasi, Kailan pa siya mababayaran? Pagdating pa ng June. Kasi ang payment, di ba, every two Saturday. So, hanggang 27 lang yung nabayaran. So, ibig sabihin, kailan yung susunod na babayaran ni Weddings Are Us? Pagdating pa ng June, yung second week or yung second Saturdays ng June. So, ibig sabihin, merong naiwan ng May. Hindi mo siya nai-record as salaries expense Kasi hindi mo pa siya nabayaran. But, ire-record mo ba yan dapat as salary expense? Yes. Bakit? Kasi nakarender na yung employee sa entity. So, ibig sabihin, nagamit na, napakinabangan na ng entity. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-record ng expense. Salary sa expense. So, ang tawag dyan ay accrued salaries or accrued expense. So, already incurred but not yet paid. So, kung hindi pa nabayaran, so ano yung magiging entry natin dyan? Debit, salaries, expense, and credit, salaries, payable. Okay? So, pagrating sa accrued salaries, guys, ang tatandaan nyo lang na ia-accrue or ia-adjust natin ay yung mga hindi niya nabayaran for that period or for that month. Okay, so kaya dito, ilang araw yung hindi niya lang nabayaran? Tatlo, itong 29, 30, and 31. Okay, so lagyan ko na ng adjusting entry. 
So kaya ang adjusting entry natin dyan, debit salary sa expense 1,800 and credit salary payable 1,800. So ito yun, paano na ko yung 1,800? 300 yung rate per day. Okay, times 2, dalawa yung employees na hindi pa natin nabayaran. Times 3, ito kung ilang araw natin siya hindi nabayaran. So, ito, isa, dalawa, tatlo, 29, 30, and 31. So, kaya times 3, so equals 1,800. Okay, so, iyan yung entry natin kapag mag-aakro tayo, a-adjust natin ng May 31. Okay, di ba pagdating ng June, yung second month, yung second uh, Saturdays niya, babayaran natin yan, di ba? So, ano yung magiging entry niya? Debit, salary, expense, and credit cash, di ba? Kaya lang, since nag-accru ka nung May 31, ang magiging entry na natin doon, ito, na, ito nag-reflect na to as expense sa month of May. Okay, so ibig sabihin, yung salary sa expense mo pagdating ng June, hindi na 7,200, mababawasan ng tatlong araw. Kasi na-record na yan dun sa month ng May. Tandaan, kung saang period siya na in car, saan siyang period na gamit, dun mo siya dapat i-reflect as expense. Kaya pagdating ng June, ito 'yun, 'di ba? So set second Saturday siya magbabayad ulit. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nilagay ko na lang din sa ilalim. Dito ulit siya magbabayad. Magkano yung babayaran niya pa rin? For 12 days pa rin, kaya credit cash. So ang debit diyan, salary expense hindi na 7,200 yung ide-debit niya. Kasi ang magre-reflect lang or dapat mong i-record lang na expense for the month of June ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days lang. Okay? So yung 9 days, iyon yung i-record natin as salary expense. And yung ide-debit mo ay salary payable. O teka, man bakit 9 days lang yung i-record mo as salary expense? Kasi tung tatlong araw na to ay na record na natin as salary expense ng month ng May. So kaya mahalaga na merong adjusting entry tayo. Bakit? Kasi sabi nga natin, 'di ba, kailangan mag-reflect yung correct amount nila or correct balances nila. Pag hindi tayo nag-adjust sa walang accrual na mangyayari dito, ano mangyayari sa uh, financial uh, statement natin? So yung salary expense mo for the month of May ay understated kulang. Okay? So kulang yung uh, salary expense natin. So anong effect niya sa profit? So overstated yung profit natin kapag hindi ka nagkaroon ng adjustment ng May 31. Okay? So what if kung walang adjustment tapos nag-record ka ng June 10, ang maire-record mo debit salary expense and credit cash 7,200 dahil hindi ka nag-accru. Ano mangyayari naman pagdating sa June? overstated naman yung salary expense mo kasi nag-record ka or magre-record ka ng 7-2 eh dapat ano lang for uh, ilang days lang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nine days lang ba diba? kasi itong tatlong araw na to dapat mag-reflect siya sa month ng May so pagdating sa kapang, kung walang adjustment ng, ng May so ano mangyayari sa salary expense ng June overstated naman yung salary expense So, ano mangyari doon sa profit ng, ng month ng June? So, kung overstated ang salary expense niya, so month of June, ang profit niya naman ay understated. So, kulang naman. Okay? So, actually, yun lang naman yung maapektuhan kapag walang adjustment. Okay? So, lagay ko na din dito minsan, nare-require din ano yung entries after nung, pay, after nung accruals. Ito. Kail, uh, anong entry pagdating ng June 10? Okay? So, lagay ko din sa ilalim. So, ito na yung magiging entry ng June 10 kapag nagbayad tayo ng June 10 ng salary. So, debit salary expense, 5,400. Paano na ko yun? 300 yung per day times 2 yung dalawang employees and times 9 kasi 9 days yung babayaran natin sa month ng June. 5,400. Debit salary payable. Ito, di ba nag-record ka nung May 31 ng liability? So, babayaran mo na siya ngayon kaya ide-debit mo yung 1,800. And credit cash, 7,200.
So, pag tinignan mo itong month nung May, 1,800 yung 31 niya, plus 5,4, ito din yung 7,2, diba? Kaya lang, kasi itong 1,8 na to, dapat mag-reflect siya as salaries expense ng month ng May. And pagdating ng June, ang dapat na mag-reflect lang as salaries expense ay yung para sa 9 days. Kaya nagkakaroon tayo ng accrual. Ulitin ko, Ang entry, ito ang adjusting entry natin. Ito, debit expense and credit payable. Kasi, accrued expense yan, di ba? Salary. So, debit salary expense and credit salaries payable. Ang tatandaan ninyo, kung ilang days or kung magkano lang yung hindi mo nabayaran na salaries for that period or for that month. Okay? Pag binayaran naman na yan, ano yung magiging entry? Debit. Salaries expense, debit, salaries payable, and credit cash. Yung expense dyan, dun sa month lang na yun, kung magkano at kung ilang araw yung hindi mo nabayaran, dinebit mo yung salaries payable kasi babayaran mo ngayon yung hindi mo nabayaran nung May 31. Kaya credit cash, 7,200. Okay, so ganyan lang pagdating sa salaries. Minsan, Sasabihin na lang sa problem din kung magkano yung hindi nabayaran na salary. So, ibig sabihin, wala ng computation at hindi mo na kailangan gumawa ng calendar. O, hindi naman buong time kayo gagawa ng calendar, ba diba? So, minsan sasabihin din kailan mag end yung yung period or yung day nung month na yon Let's say, sinabi niya yung uh, July, nag-end ng Tuesday, yung 31, ay July, tama, July 31, So, ibig sabihin, merong hindi ka nabayaran kung every Friday or Saturday sila nagbabayad. So, sasabihin din dun sa problem. So, magbigay pa ako ng isang example. Another example ng accrued salary. So, sabi dito, assume that December 31, 2021 is a Friday and that Elise Company pays its employees a total of 87,500 on Saturday. Okay, so ang adjusting period natin ay December 31, 2021. So nag ano daw nag-fall yung December 31 ng Friday. Kailan siya magbabayad? Saturday. So ibig sabihin 6-day work week yung uh, ano ng entity no ni Elise Company. So magkano ang binabayaran niya kada linggo? 87,500. So ibig sabihin ito Ang entry lang naman dyan, di ba, uh, yan ay accrued salary, so debit expense and credit payable, debit salary expense and credit salary payable. So, ang tanong, magkano yung i-accrue natin, yung hindi natin nabayaran for that period sa December. Okay, so kung nag-fall ng Friday, ito gagawa kayo ng calendar para makita ninyo, para hindi kayo malito kung ilang days or yung hindi niya nabayaran. Okay, so nag-fall ng Friday, 31. So, ibig sabihin itong Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, yung hindi niya pa nabayaran for that month. Okay? Kasi every Saturday siya nagbabayad eh. So, dito 1, ito yung 1, ito dito pa lang siya magbabayad. So, ibig sabihin, as of December 31, merong ilang days kang hindi nabayaran, 5 days. From dito sa Monday hanggang Friday kasi babayaran mo pa yan ng Saturday. So, kaya meron kang accrual or meron kang adjusting ng December 31. So, paano natin kukuhanin yun? O, lagay ko muna yung date dito ha, para makita nyo lang. So, kahit hindi naman yun nailagay, pero pag nagbilang kayo, so every Saturday siya, so ibig sabihin, itong Monday, yung hindi niya nabayaran, Monday mula Monday hanggang Friday, so ibig sabihin ilang days siya, 1, 2, 3, 4, 5 days. Okay? So, kaya ito yung hindi niya nabayaran 5 days. Lagay ko muna. So, yan yung sa calendar natin. So, ibig sabihin, ilang araw yung hindi natin nabayaran? 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ang payment kailan? Ito, January 1, Saturday. Okay? So, paano natin kukuhanin yung hindi natin nabayaran? So, ganito lang, 87,500, yan yung uh, salaries niya for 6 days. So, 87,500 divided by 6, kasi 6 days yan, di ba? times ilan yung hindi natin nabayaran 5 days. So yun yung iaakro natin. So lagay ko lang dito sa ilalim para makita nyo kung paano kung magkano yung iaakro natin na salaries. So kapag kinuha natin yung amount na iaakro natin, so 87,500 divided by 6 kasi every Saturday yung payment niya. So ibig sabihin 6 days yun. 
So, times 5 kasi yung 5 days na hindi natin nabayaran. So, alalabas dyan, 72,916.66666. O, hinimatay na kasi meron nakita na decimal, no? So, ba't dito, masanay din kayo na posibleng hindi whole number lagi yung makikita ninyo. Okay? So, ito yan. So, 72,916.67. So, i-round off nyo ng 2 decimal kung hindi sinabi sa transaction or doon sa problem. So, kasi ba diba, pagdating sa centavos hanggang 2 lang naman yung kaya natin. So, kaya ito. Or kaya, pwede rin naman sabihin kung i-round off sa nearest ones, tens, yung ganon. Okay? So, dyan, 72,916.67. Seven. So, ayun yung entry natin. Debit salaries, expense, and credit salaries payable. Okay? So, minsan, ang itatanong sa inyo, ano yung magiging entry pagdating ng January 1 kapag nagbayad na? Okay? So, pwedeng i-require din sa inyo yun. So, lalagay ko na lang din dito sa ilalim, ano yung magiging entry natin. So, pagdating ng January 1, 2022, so, ganito yung magiging entry natin pagdating sa payment. Debit salaries expense, isang araw na lang, di ba? Kasi Friday yung December 31. So, ibig sabihin, for that month na January, so, isa lang yung hindi nabayaran. Kaya, 87,500 divided by 6 times 1 equals 14,583.33. Ang babayaran niya pa rin is 87,500. So, kaya, ang ide-debit mo ay salaries payable. Ito yun, yung hindi natin nabayaran nung December. So, 72,916.67. So, ganyan lang pagdating sa salaries.